ஊரடங்கு சமயத்தில் ஊழியர்களுக்கு முழு ஊதியத்தை அப்படியே வழங்க இஎஸ்ஐ நிதியை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கோவை ஒப்பந்ததாரர் நலச்சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது கோவை கே சி பி என்ஜினியர்ஸ் நிறுவன இயக்குநர் சந்திர பிரகாஷ் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தொடரப்பட்டுள்ளது அந்த மனுவில் மத்திய அரசு அறிவித்தபடி ஊழியர்களுக்கு முழு ஊதியத்தையும் வழங்க வேண்டும் என்னும் அறிவிப்பை ரத்து செய்ய வேண்டும் மேலும் ஊழியர்களுக்கு முழு ஊதியம் வழங்கப்படும் பட்சத்தில் செலுத்தப்பட்ட தொகையை அடுத்து வரும் மாதங்களில் நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டிய இஎஸ்ஐ தொகையிலிருந்து கழித்துக் கொள்ள வகை செய்ய வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக கே சி பி என்ஜினியர்ஸ் நிறுவன இயக்குநர் சந்திரபிரகாஷ் கூறும்போது இஎஸ்ஐயில் இருக்கும் உபரி நிதி பல நாட்களாக பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான இக்கட்டான சூழலில் அந்த நிதியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஊழியர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் பொருளாதார சுமை குறையும் ஏற்கனவே பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வரும் நிறுவனங்களை மீட்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் நூற்று பேர் உறுப்பினர்களை கொண்ட கோவை ஒப்பந்ததாரர் நலச்சங்கத்திலிருந்து ரூபாய் பத்து கோடியை ஊழியர்களுக்கு ஊதியமாகவும் அதிலிருந்து நாற்பத்தைந்து லட்சத்தை இயசைக்காகவும் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது ஊழியர்களின் மார்ச் மாதத்திற்கான ஊதியத்தை முழுவதுமாக செலுத்திவிட்டோம் ஆனால் ஏப்ரல் மாதத்தில் ஊழியர்கள் அனைவரும் விடுப்பில் உள்ள காரணத்தினால் நிறுவனங்கள் ஏதும் செயல்படவில்லை இதனால் வருமானமின்றி தொழில் நிறுவனங்கள் முடங்கியுள்ளன எனவே ஏப்ரல் மாதத்திற்கான முழு ஊதியத்தை வழங்கச் சொல்லி கட்டாயப்படுத்துவது எங்களது பொருளாதார சுமையை அதிகரிக்க செய்கிறது மேலும் அமெரிக்கா ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் எங்களுடைய ஜிடிபியில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதத்தை நிவாரண திட்டங்களுக்காக செலவிடப்படுகிறது ஆனால் இந்தியாவிலோ ஒரு சதவீதம்தான் அதற்காக செலவிடப்படுகிறது மாநிலங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிவாரண தொகைகளை செலுத்தாமல் மத்திய அரசு இருப்பது ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது ஏற்கனவே ஜிஎஸ்டி நிலுவையாக ரூபாய் முப்பதாயிரம் கோடி மாநிலங்களுக்கு அளிக்க வேண்டியுள்ளது தமிழகத்திற்கு மட்டும் ரூபாய் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கோடி ஜிஎஸ்டி வரி நிலுவைத் தொகையை கொடுக்க வேண்டும் என கூறினார் விபத்து மற்றும் ஊழியர்கள் பணிக்கு செல்ல முடியாத நிலையின் போது அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கவே இஎஸ்ஐ முறை கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இப்படி இருக்கையில் இஎஸ்ஐ நிதியை கொரோனாவால் ஏற்பட்ட இந்த இக்கட்டான சூழலிலாவது பயன்படுத்த மத்திய அரசுக்கு நிறுவன நிர்வாகங்களும் ஊழியர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதுபோன்ற செய்திகளை மேலும் தெரிந்து கொள்ள எங்களது யூடியூப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் மற்றும் ஹலோ ஆப்களை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்